，也不知道少盟主会作何选择。上官秋月，上官慧，都是孤独的人。哥哥，哥哥，我也想要棋子。尊主，你可见过一个姓上官的女子？属下没有。你当然没见过。曾经我以为我特别了解她，直到现在我才发现，我根本就不认识她。尊主。可是，在思念旧日的亲人。热情到萤火烧身，天真到几近愚蠢，像谁呢？你说，像谁呢？属下不敢说。不是不敢说，就是不知道。你要是像小春花就好了，她可是什么都敢说，什么都敢做，就像李建林今天描述的那个他，就是因为太小了，才会把热情用在不该用的人身上。夜夜，你没见过他，是因为他的下场不好。还请尊主节哀。节哀？我只是不希望我的妹妹步他的后尘罢了。傻妹妹，你送他棋子，陪他关心。但其实你在他心里的分量，还比不上那把刻了“凤鸣”二字的刀。做了魔头的妹妹，难道都是这种结局吗？哥哥一定不会让他发生的。长生谷的消息打听的怎么样了？禀谷主，还没有进展。一群废物！属下该死！待萧月一死，各路人马都蠢蠢欲动。说不定，那长生谷也会因此现身。属下再去打探，定不会让谷主失望。当年，南星河教主曾立下誓约。传奇谷和千月洞，谁先杀了武林盟主，便可统一星月教。可惜我为了长生谷，急于奔命。萧元之事，竟让一个无关之人抢了先。一个死人的誓约，你当活人还真会遵守不成